أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر دفيوب هير I hope you are all fine by the grace of Allah سبحانه وتعالى It's time to learning now we start our lesson see these beautiful nooks and these uncountable trees playing children bunches of flowers and fruits these are all shows that allah subhanahu wa ta'ala made everything in this world in pair couple or groups in mathematics these groups are called sets now we are learning about sets a set is a group or collection of well defined and distinct objects beta here two words are new for you well defined and distinct I will define both words individually. First word, word is distinct. Distinct means all the objects different from each other. किसी भी set के तमाम objects एक दूसरे से distinct means different होते हैं You have seen in previous examples where all the ducks and trees were different from each other. That is distinct. And well defined means objects must be defined clearly. See these bunches of flowers and chairs. These are the examples of sets. Now, just pause this video and search some example of sets in your surrounding. Have you done? Yes, I know you have done. Achanak se mujhe khayal aaya. My hands and fingers are also the examples of sets. Your family members, your class fellows are also the example of sets. आपके जैसा कोई और घर में है नहीं ना आप इंडिविजुअली डिफरेंट हैं मीन्स डिस्टिंक हैं इसी तरह आपके क्लास फेलोज भी एक ही जगह गैदर होते हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं मीन्स डिस्टिंक होते हैं सो द कलेक्शन एंड डिस्टिंक्शन ऑफ समथिंग मेक्स दैम सेट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेट नाउ बेटा लिसन केयरफुली For set representation, we have to learn some important points about set. First one is the objects of set are called elements or member of sets. Means, किसी भी set में मौजूद तमाम objects elements या member कहलाते हैं. You can see example one, two, three, four, five. One is a element of set. Two is the member of set. Three, four, and five also the elements or member of set. Got it? The second one is that the objects in a set is written within a pair of curly bracket. Means when we represent a set, we pack all the objects only in curly bracket. We cannot use any other bracket. You can see in this example one, two, three, four, five are written within a pair of curly bracket. Now we will learn some type of set. The first type of set is empty set. The name of set shows that there are no elements or member in this set. For example, an empty room. You you can see another example on your screen. Set A has no any elements got it a set containing no element is called empty set it is also called null set the second type of set is finite set finite means something limited something countable got it a set containing only finite or limited objects means kisi bhi set ke elements or member aap count kar sakte ho that is called finite set Now you can see the example of finite set on your screen. B has one, two, three, four, five, and six elements. There are six elements in this set. That's why it is called finite set. For example, your family members. Can you count your family members? Yes. Can you count your class fellows? Yes. These are some examples of finite set. The third type of set is infinite set. This is the opposite of finite set. Got it? Infinite means something unlimited or uncountable. 
a set containing uncountable or unlimited number of elements that is called infinite set agar kisi bhi set ke elements aap count nahi kar sakte to wo set infinite set hoga you can observe the example of infinite set in your surrounding stars on sky can you count all stars not at all like this leaves of a tree can we count leaves of any tree no we cannot so these are the example of infinite set you can see example of infinite set on your screen look this c is equal to 1 2 3 4 and so on dotted line shows unlimited number of elements the fourth type of sets is equal sets means comparatively two sets contain the same number of elements and same elements means beta ke jab kisi two do sets ke ek jaise elements ho aur kitne elements hain ye bhi same ho to wo sets kehlate hain equal set you can see the example of equal sets on your screen d and e both sets have four number of elements and the elements are all same one d have 1 2 3 4 element and e also have 1 2 3 4 elements ji beta jaisa ki d mein bhi aap dekh rahe hain 1 2 3 and 4 elements hain aur e mein bhi 1 2 3 and 4 elements hain the fifth one type of set is equivalent set means comparatively two sets which have equal number of elements इक्वल इन साइड में बेटा दोनों साइड्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे यानी उनकी तादाद सेम होंगी और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ इक्वल इन साइड ऑन योर स्क्रीन ई एंड जी बोथ साइड हैव फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट द ई हैव ए बी सी डी एंड जी हैव वन टू थ्री फोर देखें यहाँ पर ई e और जी के दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं फॉर एग्जांपल आपकी और आपकी फ्रेंड की फैमिली मेंबर्स की तादाद सेम हो सकती है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इक्वल एंड सेट अ न्यू टॉपिक ऑफ सेट्स कार्डिनल नंबर आइए जानते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या हैं कार्डिनल नंबर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर कार्डिनल नंबर मीन्स किसी भी साइड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स की तादाद कार्डिनल नंबर कहलाती है लुक एट दिस इन दिस एग्जांपल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव ए हैज़ फाइव नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ए रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सेट लेट स्टार्ट एन अदर टॉपिक अबाउट सेट्स The topic is description of sets. Sets को हम कितने तरीकों से describe कर सकते हैं A set can be represented in three forms. First one descriptive form, second one set builder form and third one tabular form. Means किसी भी set को represent करने के ये तीन तरीके हैं जिनके हम जरिए हम किसी set को read करते हैं The first one is descriptive form. A set described in a sentence of any language means जब भी हम किसी लैंग्वेज के सेंटेंस के थ्रू किसी सेट को डिस्क्राइब करें दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म अ सेट रिटर्न एज अ रूल बाय सिम्बल एंड साइन मीन्स जब किसी सेट को आप रिप्रजेंट करें विद सिम्बल एंड साइन तो वो सेट सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है मीन्स यहाँ देखें एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन सिक्स यहाँ पर इस सेट को रिप्रेजेंट किया गया विद एक्स एंड सम सिंबल दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म द थर्ड वन इज टैबुलर फॉर्म अ फॉर्म इन विच वी राइट ऑल द एलिमेंट्स डायरेक्टली मीन्स 
जब किसी सैड्स के तमाम एलिमेंट्स को हम उसमें मेंशन करें तो वो सैड फॉर्म ऑफ सैड्स टैबुलर फॉर्म्स कहलाती हैं एज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर देखिए तमाम एलिमेंट्स मेंशन है दैट इज़ द टैबुलर फॉर्म लेट्स स्टार्ट योर वर्क क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना काम नहीं था बल्कि काम अब स्टार्ट होगा ना ओपन योर कॉपी एंड बुक बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क टू पेजिंग इन कॉपी मेक इन डेक्स राइट एक्सरसाइज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर सेवनटीन एक्सरसाइज वन यू हैव टू कॉपी डाउन क्वेश्चन नंबर वन एंड टू फ्रॉम दिस पेज आई होप कि आपने स्क्रीन से नज़र हटाकर अपने बुक ओपन कर ली होगी hmm. यहाँ पर बेटा देखिए मैंने एक एग्जाम्पल मैंशन की है इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने क्वेश्चन नंबर वन यानी फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हैं इस वर्ड चेरी के तमाम लेटर्स साइड के एलिमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक सोल्यूशन भी मैंशन किया इन द वर्ड चेरी आर इज रिपीटिंग टू टाइम्स टू टाइम रिपीटिंग है बट किसी भी सेट में कोई लेटर रिपीटिंग नहीं होता मीन्स मैंने आपसे आपको बताया था कि सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं मीन्स दिस सेट हैज़ फाइव कार्डिनल नंबर्स क्वेश्चन नंबर टू पार्ट वन टू फॉर्स अ सेट विच हैज़ अ एलिमेंट जीरो इज अ नल सेट पार्ट टू इक्वल सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यू कैन सॉल्व इट बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स पार्ट थ्री यू कैन सॉल्व इट बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर एंड आई हैव आल्सो मेंशन द सोल्यूशन वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन दिस इज इन्फिनिटी और नॉट पार्ट फोर If A intersection B is a null set, then A and B do not have common members. Means A और B का intersection find out करें उसका answer null set हो तो A और B में कोई भी element common नहीं था It is true or false. Part फाइव the difference between two sets is equal to their intersection. It is true or false. I have mentioned solution. When we minus subtract b from a, the answer will be one, two, and three. And when we find out intersection of a and b, the answer is empty set. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. By the grace of Allah Subhanahu Wa Taala, we have completed our first class. Now, take care of yourself and your family. Allah Hafiz.